ஹலோ இவருமன் இன்னைக்கு நாம் பார்க்க போகிறது பொன்னியின் செல்வனோட எபிசோட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பற்றி தான் போன எபிசோடில் குழந்தை ஜோதிடத்தை வந்தியத்தேவன் தான் கடற்பிரயாணம் செய்ய போகிற யோகம் இருக்கிறதையும் பொன்னியின் செல்வர் வந்து அதாவது அருள்மொழிவர்மர் வந்து எவ்வளோ மேன்மை வீரம் ஒழுக்கத்தில் சிறந்தவருங்கிறதையும் இன்னும் வருங்காலத்தில் என்னென்ன நடக்க போகிறதுங்கிறையும் சூசமாக சூசகமாக தெரிஞ்சுக்கிட்டான் பின் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்புறம் அரசலா சங்கரையை நோக்கி பயணிக்க ஆரம்பிக்கிறான் வாங்க பார்க்கலாம் கழுத்தில் மணி கட்டிய மாடுகளை சிறுவர்கள் மேய்ப்பதற்கு ஓட்டி போனார்கள் அவர்களில் சிலர் புல்லாங்குளர் வாசித்தார்கள் குடியானவர்கள் வயலில் செய் வேலை செய்த அழுப்பு தீர மரத்திலில் உட்கார்ந்து இலைப்பாறினார்கள் அப்போது செம்மறியாடுகளை சண்டைக்கு ஏவிவிட்டு அவர்கள் வேடிக்கை பார்த்தார்கள் வீட்டு கூரைகளின் மேல் பெண் மயில்கள் உட்கார்ந்து கூவ அதை கேட்டு ஆண் மயில்கள் தோகையை தூக்க முடியாமல் தூக்கி கொண்டு ஜிவ்வென்று பறந்து போய் பெண் மயில்களுக்கு பக்கத்தில் அமர்ந்தன புறாக்கள் அழகிய கழுத்தை அசைத்து கொண்டு அங்கும் இங்கும் சுற்றின பாவம் கூண்டுகளில் அடைப்பட்ட கிளிகளும் மைனாக்களும் சோக கீதங்கள் இசைத்தன இப்படிப்பட்ட காட்சிகளையெல்லாம் பார்த்து கழித்து கொண்டு வந்தியத்தேவன் குதிரையை மெல்ல செலுத்தி கொண்டு சென்றான் அவனுடைய கண்களுக்கு நிறைய வேலை இருந்தது மனமும் இந்த பல்வேறு காட்சிகளை பார்த்து மகிழ்ந்து கொண்டிருந்தது ஆயினும் அவன் உள் மனதிலே லேசான பணியினால் மூடுண்டது போல் ஒரு பெண்ணின் முகம் தெரிந்து கொண்டே இருந்தது ஆஹா அந்த பெண் அவளுடைய செவ்விதழ்களை திறந்து தன்னுடன் சில வார்த்தை பேசியிருக்க கூடாதா பேசியிருந்தால் அவளுக்கு என்ன நஷ்டமாக இருக்கும் அந்த பெண் யாராக இருக்கும் யாராயிருந்தாலும் கொஞ்சம் மரியாதை என்பது வேண்டாமா என்னை பார்த்தால் அவள் அலட்சியம் செய்வதற்குரியவனாக தோன்றுகிறது அந்த பெண் யார் என்பதை சொல்லாமலே அந்த ஜோதிட கிழவர் ஏமாற்றி விட்டார் அல்லவா அவர் கெட்டிக்காரர் அசாத்திய கெட்டிக்காரர் பிறருடைய மனதை எப்படி ஆழம் பார்த்து கொள்கிறார் எவ்வளவு உலக அனுபவத்துடன் வார்த்தை சொல்லுகிறார் முக்கியமான விஷயம் ஒன்றும் அவர் சொல்லவில்லைதான் இராஜாங்க சம்பந்தமான பேச்சுகளில் அவர் மிகவும் ஜாக்கிரதையாக எதுவும் சொல்லாமல் தப்பித்து கொண்டார் அல்லது எல்லோருக்கும் தெரிந்ததையே விகசித சாதுரியத்துடனே சொல்லி சமாளித்துக் கொண்டார் ஆனாலும் தன்னுடைய அதிர்ஷ்ட கிரகங்கள் உச்சத்துக்கு வந்திருப்பதாக நல்ல வார்த்தை சொன்னார் அல்லவா குழந்தை ஜோதிடர் நன்றாயிருக்கட்டும் இவ்வாறெல்லாம் சிந்தித்துக் கொண்டு வந்தியத்தேவன் சென்றான் அவ்வப்போது எதிர்ப்பட்ட காட்சிகள் இடையிடையே அவனை சிந்தனை உலகத்திலிருந்து இவ்வுலகுக்கு இழுத்தன கடைசியில் அரிசலாற்றங்கரையை அடைந்தான் சிறிது தூரம் ஆற்றங்கரையோடு சென்றதும் பெண்களின் கைவளை குழுங்கும் சத்தமும் கலகலவென்று சிரிக்கும் ஒளியும் கேட்டன அவர்கள் இருக்கும் இடம் தெரியாமல் அரிசலாற்றங்கரையில் அடந்து வளர்ந்திருந்த மரங்கள் மறைத்து கொண்டிருந்தன எங்கிருந்து அப்பெண்களின் குரல் ஒளி வருகிறது என்று கண்டுபிடிக்க வந்தியத்தேவன் ஆற்றங்கரை ஓரத்தை உற்று பார்த்து கொண்டே சென்றான் திடீரென்று ஐயோ ஐயோ முதலை முதலை பயமாயிருக்கிறதே என்ற அபய குரலையும் கேட்டான் குரல் வந்த திசையை நோக்கி குதிரையை தட்டிவிட்டான் அந்த பெண்கள் இருந்த இடம் இரு மரங்களின் இடைவெளி வழியாக அவனுக்கு தெரிந்தது அவர்களில் பலருடைய முகங்கள் பீதி குடிக்கொண்டிருந்தது அதிசயம் அதிசயம் அவர்களே இருவர் ஜோதிடர் வீட்டுக்குள்ளே வந்தியத்தேவன் பிரவேசித்ததும் புறப்பட்டு சென்றவர்கள்தான் இதையெல்லாம் நொடி நேரத்தில் வந்தியத்தேவன் பார்த்து தெரிந்து கொண்டான் அதை மட்டுமா பார்த்தான் ஓர் அடர்ந்த நிழல் தரும் பெரிய மரத்தின் அடியில் வேரோடு வேறாக பாதி தரையிலும் பாதி தண்ணீரிலும் ஒரு பயங்கரமான முதலை வாயை பிளந்து கொண்டிருந்தது சமீபத்தில் தான் கொள்ளிடத்தில் ஒரு கொடூரமான முதலை வாயை பிளந்து கொண்டு வந்ததை வந்தியத்தேவன் பார்த்திருந்தான் முதலை எவ்வளவு பயங்கரமான பிராணி என்பதையும் கேட்டிருந்தான் ஆகவே இந்த முதலையை பார்த்து அவன் உள்ளம் கலங்கி உடல் பதறி போனான் ஏனெனில் அந்த முதலை பீதி கொண்ட அந்த பெண்களுக்கு வெகு சமீபத்தில் இருந்தது வாயை பிளந்து கொண்டு கோரமான பற்களை காட்டிக்கொண்டு பயங்கர வடிவத்துடன் இருந்தது முதலை இன்னும் ஒரு பாய்ச்சல் பாய வேண்டியதுதான் அந்த பெண்களின் கதி அதோகதி ஆகிவிடும் அந்த பெண்களோ பின்னால் அடுத்தியா இருந்த மரங்களினால் தப்பி ஓடுவதற்கு முடியாத நிலையில் இருந்தார்கள் வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளம் எவ்வளவு குழம்பி இருந்தாலும் அவன் உறுதி அணு அளவும் குன்றவில்லை தான் செய்ய வேண்டியது என்ன என்பதை பற்றி அவன் ஒரு கணத்துக்கு மேல் சிந்திக்கவில்லை கையில் இருந்த வேலை குறிப்பார்த்து ஒரே வீச்சாக வீசி எறிந்தான் வேல் முத் முதலையின் கெட்டியான முதுகில் பாய்ந்து சிறிது உள்ளேயும் சென்று செங்குத்தாக நின்றது எனவே நமது வீரன் உடைவாளை உருவிக்கொண்டு முதலையை ஒரேடியாக வேலை தீர்த்து விடுவது என்ற உறுதியுடன் பாய்ந்து ஓடி வந்தான் முன் போலவே அந்த சமயத்தில் அப்பெண்கள் கலகலவென்று சிரிக்கும் சத்தம் கேட்டது வந்தியத்தேவன் காதுக்கு அது நாராசமாய் இருந்தது 
இத்தகைய அபாயகரமான வேலையில் எதற்காக அவர்கள் சிரிக்கிறார்கள் பாய்ந்து ஓடி வந்தவன் ஒரு கணம் திகைத்து நின்றான் அப்பெண்களின் முகங்களை பார்த்தான் பயமோ பீதியோ அம்முகங்களில் அவன் காணவில்லை அதற்கு மாறாக பரிகாச சிரிப்பின் அறிகுறைகளையே கண்டான் சற்று முன் ஐயோ ஐயோ என்று கத்தியவர்கள் எவர்கள்தான் என்றே நம்ப முடியவில்லை அவர்களில் ஒருத்தி சோதிடர் வீட்டில் தான் பார்த்த பெண் கம்பீரமான இனிய குரலில் பெண்களே சும்மா இருங்கள் எதற்காக சிரிக்கிறீர்கள் என்று அதட்டும் குரலில் கூறியது கனவில் கேட்பது போல் அவன் காதில் விழுந்தது முதலை அண்டை பாய்ந்து சென்றவன் வாழை ஓங்கிய வண்ணம் தயங்கி நின்றான் முதலையை உற்று பார்த்தான் அந்த பெண்களின் முகங்களையும் இன்னொரு தடவை உற்று பார்த்தான் அவன் உள்ளத்தை வெட்கி மறுக செய்த உடலை குன்ற செய்த ஒரு சந்தேகம் உதித்தது இதற்குள்ளாக அந்த பெண்மணி மற்றவர்களை பிரிந்து முன்னால் வந்தால் முதலைக்கு எதிர்புறத்தில் அதை காப்பாற்றுகிறவளை போல் நின்றாள் ஐயா தங்களுக்கு மிக்க வந்தனம் தாங்கள் வீணில் சிரமப்பட வேண்டாம் என்றாள் இளைய பிராட்டி குந்தவை தேவியும் கொடும்பாலூர் இளவரசி வானதியும் ரதத்தில் ஏறி குழந்தை நகரை நோக்கி சென்றார்கள் அல்லவா அதன் பிறகு படையில் இருந்த பெண்கள் என்ன பேசினார்கள் என்ன செய்தார்கள் என்பதை நாம் சிறிது தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடியே தாரகை இந்த கொடும்பாரூர்காரிக்கு வந்த யோகத்தை பாரடி அவள் பேரில் நம் இளைய பிராட்டிக்கு என்னடி இவ்வளவு ஆசை என்றால் ஒருத்தி ஆசையும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை அடி வாரிணி நாலு மாதமாக அந்த பெண் ஒரு மாதிரி கிருக்கு பிடித்தவள் போல் இருக்கிறாள் அடிக்கடி மயக்கம் போட்டு விழுந்து தொலைக்கிறாள் தாய் தகப்பனார் இல்லாத பெண்ணை நம்பி நம்பி ஒப்புவித்திருக்கிறார்களே என்று இளைய பிராட்டிக்கு கவலை அதனால்தான் வானதிக்கு என்ன வந்துவிட்டது என்று கேட்க சோதிடரிடம் அழைத்து போயிருக்கிறார் ஏதாவது பேய் பிசாசுகளின் சேஷ்டையா இருக்கலாம் அல்லவா அப்படி இருந்தால் ஏதாவது மந்திரம் கிந்திரம் போட்டு ஓட்ட வேண்டும் அல்லவா என்றால் தாரகை பேயும் இல்லை பிசாசும் இல்லை அடி இவளை வந்து எந்த பிசாசு பிடிக்க போகிறது இவளே நூறு பிசாசை அடித்து ஓட்டி விடுவாளே என்றாள் வாரிணி வானதி மயக்கம் போட்டு விழுவது கூட பாசாங்கு தான் அடி இவளை இப்படியெல்லாம் செய்தால் மெதுவாக இளவரசரை தன் வலையில் போட்டு கொண்டு விடலாம் என்று அவளுடைய எண்ணம் என்றால் இன்று இன்னொருத்தி நிரவதி சொல்லுவதுதான் சரி அது மட்டுமா அன்றைக்கு இளவரசர் புறப்படும் போது கையில் இருந்த தீபத்தட்டை கீழே போட்டாலே அது கூட தன்னை அவர் கவனிக்க வேண்டும் என்பதற்காக செய்து கொண்டிருந்தான் இரண்டு கையாலும் ஏந்தி கொண்டிருந்த தட்டு அப்படி தவறி விழுந்து விடுமா அல்லது நம் இளவரசர் என்ன புலியா கரடி அவரை பார்த்து இவள் பயப்படுவதற்கு என்றாள் வாரிணி உடனே மூர்ச்சை போட்டு விழுந்து விட்டதாக பாசாங்கு செய்தாலே அவ் அதற்கு எவ்வளவு கெட்டிக்காரத்தனம் வேண்டும் என்றாள் நிரவதி அவள் செய்த ஜாலத்தை காட்டிலும் அந்த ஜாலத்தில் குந்தவை தேவியும் இளவரசரும் ஏமாந்து போனார்களே அதுதான் பெரிய வேடிக்கை என்றால் செந்திரி என்பவள் பொய்யும் புனை சொட்டும் ஜாலமும் மாய்மாலும் செய்கிறவர்களுக்கு தான் இது காலம் என்றால் மந்தாகினி யுத்தத்துக்கு புறப்பட்ட பிறகு இளவரசர் திரும்பி வந்து இந்த வானதியை பார்த்து விட்டு போனாரே இதை விட என்னடி வேண்டும் அவளுடைய மாயாஜாலம் எவ்வளவு தூரம் பழித்து விட்டது பார்த்தாயா என்றால் வாரிணி அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை இளவரசர் அவ்வளவு மேன்மையான குணமுள்ளவர் ஒரு பெண் மயக்கம் போட்டு விழுந்து விட்டாள் என்றால் அவளை பார்த்து விசாரியாமல் போவார் அடி அதிலிருந்து நீ ஒன்றும் அர்த்தம் கற்பிக்க வேண்டாம் என்றால் தாரகை இளவரசரை பற்றி நீ சொல்வது உண்மைதான் அவரை போன்ற குணசாலி இந்த ஈரேழு பதினாலு உலகத்திலும் வேறு யார் இருக்க முடியும் கவிதைகளிலும் காவியங்களிலும் கூட கிடையாது ஆனால் நான் சொல்லுகிறது வேறு இவள் இந்த வானதி மயக்கம் போட்டு விழுந்தாலே அது என்ன மயக்கம் தெரியுமா அதை கேட்க ஜோதிடரிடமே போயிருக்க வேண்டியதில்லை என்னை கேட்டிருந்தால் நானே சொல்லியிருப்பேன் என்றால் வாரிணி அது என்ன மயக்கம்படி எங்களுக்கு தான் சொல்லேன் என்றால் செந்திரு வாரிணி செந்திருவின் காதோடு ஏதோ சொன்னாள் என்னடி ரகசியம் சொன்னால் எங்களுக்கு தெரியக்கூடாதா என்று நிரவதி கேட்டாள் அது சாதாரண மயக்கம் இல்லையாம் மையல் மயக்கமாம் என்றால் செந்திரு உடனே எல்லோரும் கலகலவென்று சிரித்தார்கள் அதை கேட்டுவிட்டு நதிக்கரை மரங்களில் இருந்த பறவைகள் சடசரவென்று ரெக்கையை அடித்துக்கொண்டு பறந்து சென்றன நம் இளவரசர் இலங்கையிலிருந்து திரும்பி வந்தால் மறுபடியும் இவள் மாயப்பொடி போட பார்ப்பாள் அதற்கு நாம் இடம் கொடுத்து விடாமல் ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டும் என்றால் சொன்னால் நிரவதி இளவரசர் திரும்பி வருவதற்குள் இந்த வானதி பைத்தியம் பிடித்து பிதற்ற ஆரம்பிக்கவிட்டால் என் பெயர் தாரகை இல்லை பெயரை தாடகை என்று மாற்றி வைத்துக் கொள்கிறேன் என்றால் தாரகை நெக்ஸ்ட் எபிசோட்ல கண்டினியூ பண்ணலாம் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை மறக்காம கிளிக் பண்ணுங்க